ഹായ് ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ക്ലാസ് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ ബേസിക് സയൻസ് വർക്ക്ഷീറ്റ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം മലയാളം മീഡിയം ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സൈഡിലുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക ഓണം മറുത്ത് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ജലത്തിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാലോ ജലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് വാട്ട് ആർ ദി പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് വാട്ടർ ജലം ഒരു ദ്രാവകമാണ് ജലം ഒരു ദ്രാവകമാണ് വാട്ടർ ഈസ് എ ലിക്വിഡ് എല്ലാവർക്കും അറിയാലേ ജലം ഒരു ദ്രാവകമാണ് എന്നുള്ളത് വാട്ടർ ഈസ് എ ലിക്വിഡ് അടുത്തത് ഒഴുകുന്ന ജലത്തിന് ശക്തിയുണ്ട് ഒഴുകുന്ന ജലത്തിന് ശക്തിയുണ്ട് നമുക്കറിയാം കറണ്ടൊക്കെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഒഴുകുന്ന ജലത്തിൽ നിന്നും ഫ്ലോയിങ് വാട്ടർ ഹാസ് പവർ ഫ്ലോയിങ് വാട്ടർ ഹാസ് പവർ ഒഴുകുന്ന ജലത്തിന്റെ അതിന് പവർ ഉണ്ട് ശക്തി ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ജലത്തിന് സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ ഒരു സ്ഥലം വേണം ജലത്തിന് സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ എന്ത് വേണം സ്ഥലം വേണം അല്ലെ വാട്ടർ നീഡ്സ് സ്പേസ് ടു ഒക്യുപ്പായി വാട്ടർ നീഡ്സ് സ്പേസ് വാട്ടർ നീഡ്സ് സ്പേസ് ടു ഒക്യുപ്പായി ശുദ്ധ ജലത്തിന് നിറമോ മണമോ ഇല്ല ശുദ്ധ ജലത്തിന് നിറമോ മണമോ ഇല്ല അല്ലെ ശുദ്ധ ജലത്തിന് എന്തില്ല നിറമില്ല മണമില്ല പ്യോർ വാട്ടർ ഹാസ് നോ കളർ ഓർ ഓർഡർ പ്യോർ വാട്ടറിന് കളർ നോ കളർ ആൻഡ് ഓർഡർ കളറും ഓർഡറും ഒന്നും ഇല്ലാത്തതാണ് ഈ ഒരു പ്യോർ വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ആവശ്യങ്ങൾക്കാണ് ജലം ഉപയോഗിക്കുന്നത് വാട്ട് പേർപ്പസസ് ഡു യു യൂസ് വാട്ടർ ഫോർ എന്തൊക്കെ എന്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഡ്രിങ്കിങ് വാഷിംഗ് ക്ലീനിങ് പിന്നെ എന്തിനൊക്കെയാണ് ആ ബാത്തിങ് അല്ലെ എന്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ പ്രിപ്പയറിംഗ് ഡ്രിങ്ക്സ് പാനീയങ്ങൾ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാത്രം കഴുകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാഷിംഗ് ദ ഡിഷസ് ചെടി നനയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ വാട്ടറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് പിന്നെന്താണ് കുടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഫോർ ഡ്രിങ്കിങ് പിന്നെ ബാത്തിങ് കുളിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോർ ക്ലീനിങ് വെഹിക്കിൾസ് അല്ലെ വാഹനങ്ങളൊക്കെ കഴുകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പലതരത്തിൽ പച്ചക്കറികൾ കഴുകാൻ ഫോർ വാഷിംഗ് വെജിറ്റബിൾസ് ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് പിന്നെന്താണ് ഫോർ ക്ലീനിങ് യുട്ടൻസിൽസ് അല്ലെ പാത്രങ്ങൾ കഴുകാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ ഇതൊക്കെ വെള്ളത്തിന്റെ യൂസ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതിൽ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് നിങ്ങൾ എഴുതി നോക്കുക കേട്ടോ ഈ ചിത്രം നോക്കിയിട്ട് അടുത്തത് ജലത്തിന് നിശ്ചിത ആകൃതി ഇല്ല അത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പാത്രത്തിന്റെ ആകൃതി സ്വീകരിക്കുന്നു നമുക്കറിയാം വെള്ളം നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിലെടുത്താൽ കൈയിന്റെ ആ ഒരു ആകൃതിയാണ് വരിക അല്ലെ കൈയിന്റെ ഉള്ളിൽ ആ ഒരു ആകൃതി വരും പിന്നെ ആ ഒരു കുപ്പിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചാൽ അതിന്റെ ആ ഒരു ആകൃതി വരും ഒരു ബീക്കറിലേക്ക് ഒഴിച്ചാലോ അത് ആ ഒരു ആകൃതി വരും ഒരു ജഗ്ഗിലേക്ക് ഒഴിച്ചാലോ അങ്ങനെ എന്തിലേക്കാണോ ഒഴിക്കുന്നത് ആ ഒരു പാത്രത്തിന്റെ ആകൃതിയാണ് വരുന്നത് വാട്ടർ ഹാസ് നോ ഡെഫിനറ്റ് ഷേപ്പ് ഇറ്റ് ടേക്സ് ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദി കണ്ടെയ്നർ വെൻ വി പോൾ ദ വാട്ടർ ഇൻ ടു എ ബോട്ടിൽ ഇറ്റ് ടേക്സ് ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദി കണ്ടെയ്നർ അല്ലെ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദി ബോട്ടിൽ ഓർ ഇറ്റ്സ് എ ജഗ് ഇറ്റ് ടേക്സ് ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ ജഗ് ഓക്കെ വാട്ടർ ഹാസ് നോ ഡെഫിനറ്റ് ഷേപ്പ് ഇറ്റ് ടേക്സ് ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദി കണ്ടെയ്നർ ജലത്തിന്റെ എന്ത് പ്രത്യേകതയാണ് ഇപ്രകാരം ഉപ്പുരസമുള്ള പാനീയവും മധുരമുള്ള പാനീയവും തയ്യാറാക്കാൻ സഹായിച്ചത് വാട്ട് സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഹെൽത്ത് ഇൻ മേക്കിംഗ് സാൾട്ടി ആൻഡ് ഷുഗറി ഡ്രിങ്ക്സ് എന്ത് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ആ വസ്തുക്കളെ അലിയിപ്പിക്കാൻ അല്ലെ അലിയിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ലയിപ്പിക്കാൻ വെള്ളത്തിന് കഴിവുണ്ട് ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഷുഗറി സോൾട്ടി ഡ്രിങ്ക്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലെ വെള്ള വാട്ടർ ക്യാൻ ഡിസോൾവ് സബ്സ്റ്റൻസസ് വെള്ളത്തിന് ഷുഗറും സോൾട്ടും ഒക്കെ അതായത് ഉപ്പും മധുരവും ഒക്കെ അലിയിപ്പിക്കാൻ അലിയാനുള്ള കഴി അലിയിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സും സോൾട്ടി ഡ്രിങ്ക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റുന്നത് അല്ലെ നാരങ്ങ വെള്ളം അതുപോലെ തന്നെ ജ്യൂസുകളൊക്കെ ഉണ്
എന്താണ് ആ ഒരു ആവി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഐസ്ക്രീം അല്ലേ ഫോർ മേക്കിംഗ് ഐസ്ക്രീം പിന്നെ എന്താണ് എന്തായിരിക്കും ആ ഫോർ ആ ഫ്രീസ് ചെയ്തിട്ട് സാധനങ്ങളൊക്കെ നശി നാശാവാതെ കേട് വരാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ എഴുതണം കേട്ടോ അടുത്ത് നോക്കാം ജലത്തിന് താപം വഹിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് വാട്ടർ ക്യാൻ ക്യാരി ഹീറ്റ് ജലത്തിന് താപം വഹിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് വാട്ടർ ക്യാൻ ക്യാരി ഹീറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ആ നമുക്ക് ചായ അല്ലെ ഫോർ മേക്കിംഗ് ടീ അതുപോലെ തന്നെ ഫോർ ബോയിലിംഗ് വാട്ടർ വെള്ളത്തിന് ആ വെള്ളം തിളപ്പിക്കാനൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ വെള്ളം ചൂടാക്കാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ജലത്തിന് താപം വഹിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് വാട്ടർ ക്യാൻ ക്യാരി ഹീറ്റ് ജലത്തിന് വസ്തുക്കളെ ലയിപ്പിക്കാൻ കഴിയും വാട്ടർ ഡിസോൾവ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ജലത്തിന് ഒഴുകാനുള്ള കഴിവുണ്ട് വാട്ടർ ക്യാൻ ഫ്ലോ ജലത്തിന് താപം വഹിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് വാട്ടർ ക്യാൻ ക്യാരി ഹീറ്റ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണല്ലേ നേരത്തെ ജലത്തിന് നിശ്ചിത ആകൃതിയില്ല അത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പാത്രത്തിന്റെ ആകൃതി സ്വീകരിക്കുന്നു വാട്ടർ ഹാസ് നോ ഡെഫിനറ്റ് ഷേപ്പ് ഇറ്റ് ടേക്സ് ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദി കണ്ടെയ്നർ ഖരം ദ്രാവകം വാതകം എന്നീ അവസ്ഥകളിൽ ജലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു വാട്ടർ എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ആൻഡ് ഗേഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റ്സ് അല്ലെ നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നുണ്ടാവും സോളിഡിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലിക്വിഡിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗേഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റിലും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടുത്തൊരു പ്രവർത്തനം ജലത്തിന്റെ സവിശേഷതകളും അവ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന സന്ദർഭങ്ങളുമാണ് പട്ടികയിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് പട്ടിക പൂർത്തിയാക്കുക ജലത്തിന്റെ സവിശേഷതകൾ വസ്തുക്കളെ ലയിപ്പിക്കുന്നു പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആ പാനീയങ്ങളിൽ മധുരം ചേർക്കുന്നു വസ്ത്രങ്ങൾ അലക്ക അലക്കാൻ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നു അല്ലെ പിന്നെ പച്ചക്കറികൾ കഴുകാൻ പിന്നെന്താണ് ഒഴുകുന്നു പൈപ്പിലൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്നു പിന്നെ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു താപം വഹിക്കാൻ കഴിയുന്നു അത് ഏത് സന്ദർഭത്തിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പാചകം ചെയ്യാൻ അല്ലെ പിന്നെന്താണ് കുളിക്കാനും കുടിക്കാനുമുള്ള വെള്ളം ഹീറ്ററിൽ ചൂടാക്കാൻ അടുത്തത് അത് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ല അപ്പൊ നിങ്ങളത് എഴുതി എഴുതണം കേട്ടോ എന്താണ് ആ വെള്ളത്തിന് നിശ്ചിത ആകൃതിയില്ല ഏതാ ഏത് പാത്രത്തിലാണോ എടുക്കുന്നത് അതിന്റെ ആകൃതിയിലായിരിക്കും വെള്ളം അല്ലെ അതാണ് ജലത്തിന്റെ സവിശേഷത അപ്പൊ അതിൽ ഏതാണ് സന്ദർഭം വിവിധ ആകൃതിയിലുള്ള പാത്രങ്ങളിൽ ശേഖരിക്കാൻ കഴിയുന്നു കുപ്പികളിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നു അല്ലെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ സഹായിക്കുന്നു അടുത്തത് ഖരം ദ്രാവകം വാതകം എന്നീ അവസ്ഥകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതൊക്കെയാണ് ആ വെള്ളം ഭക്ഷണം തണുപ്പിക്കാനും കേട് കൂടാതെ സൂക്ഷിക്കാനും ഐസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു അല്ലെ പിന്നെ ആ ആവി അല്ലെ ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഈ ഒരു ജലത്തിന്റെ സവിശേഷതകളും അത് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന സന്ദർഭങ്ങളുമാണ് ഇനി ഒരുപാട് ഉണ്ടാവട്ടോ അപ്പൊ തന്നെ ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും വാട്ട് ആർ ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് വാട്ടർ ആൻഡ് സൊല്യൂഷൻസ് ഇൻ വിച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇസ് ഗിവൺ ബിലോ കംപ്ലീറ്റ് ദ ടേബിൾ ആദ്യത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ് ഡിസോൾവ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ഏതൊക്കെ സിറ്റുവേഷൻസിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫോർ സ്വീറ്റനിങ് ഡ്രിങ്ക്സ് ഫോർ ക്ലീനിങ് അടുത്തത് ഫ്ലോസ് ക്യാരീഡ് ത്രൂ പൈപ്സ് വാട്ടറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് അടുത്തത് ക്യാരീസ് ഹീറ്റ് ഫോർ കുക്കിംഗ് യൂസ്ഡ് ഇൻ വാട്ടർ ഹീറ്റേഴ്സ് അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടി ഹാസ് നോ ഡെഫിനറ്റ് ഷേപ്പ് ടേക്സ് ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദി കണ്ടെയ്നർ ക്യാൻ ബി കളക്റ്റഡ് ഇൻ വെസൽസ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് ഷേപ്പ്സ് ഈസി ടു ക്യാരി അടുത്തത് എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ആൻഡ് ഗേഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ക്യാൻ യൂസ്ഡ് ആ ക്യാൻ കുക്ക് ഫുഡ് യൂസിംഗ് സ്റ്റീം പിന്നെ ഫോർ മേക്കിംഗ് ഐസ്ക്രീം പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് ആ ഫോർ മേക്കിംഗ് ഐസ് അല്ലെ ഐസ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ആ പ്രിസർവേ അല്ലെ പ്രിസർവേഷൻ ഓക്കെ പ്രിസർവേഷൻ കേട് കൂടാതെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ കാര്യത്തിനാണ് ഐസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എല്ലാവരും ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് ടീച്ചർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുക ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സൈഡിലുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഓളം മറുത്ത വീഡിയോ നിങ്ങ